সো হ্যালো एवरीवन তো নমস্কার সবাইকে এবং আজকে আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করতে চলেছি অমিশন অফ দা আর্টিকেলস মানে এই ভিডিওতে বেসিক্যালি আমরা এরকম কিছু বিষয় জানব যে ক্ষেত্রে কোনো আর্টিকেলের ইউজ হবে না ঠিক আছে সো ভিডিও খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে আমি এই ভিডিওটাকে 10টি ভাগে ভাগ করেছি ঠিক আছে আমি আজকে এখানে 10টি রুলস সম্পর্কে তোমাদেরকে বলবো যাদা তোমরা বুঝতে পারবে যে কোথায় কোথায় দা ইউজ করা যাবে না ঠিক আছে সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের বিফোর প্রপার নাউনস ওকে প্রপার নাউনস এর পূর্বে সাধারণত দা বসে না ঠিক আছে এখন মানে তুমি বলতে পারো যে প্রপার নাউনটা আসলে কি প্রপার নাউন হচ্ছে এরকম নাউন যেখানে ব্যক্তি কিংবা স্থান কোনো জায়গার নাম এই সমস্ত থেকে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে যেমন কলকাতা ইজ দ্য সিটি অফ জয় থ্রু देयर আর এ লট অফ সাফারিংস ঠিক আছে থ্রু না সরি দো ঠিক আছে কলকাতা ইজ দ্য সিটি অফ জয় কলকাতা হচ্ছে আনন্দের শহর দো যদিও देयर আর এ লট অফ সাফারিংস সেদিকে যত সমস্যা থাকুক না কেন কলকাতা হচ্ছে একটি আনন্দের জায়গা ঠিক আছে তাহলে কলকাতা এর প্রপার নাউন হচ্ছে আমাদের কলকাতা এই কলকাতা যে প্রপার নাউন ঠিক আছে এর আগে কি আমি কোনো দা ইউজ করেছি অফকোর্স না কারণ এইটা হচ্ছে একটা প্রপার নাউন ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে দিল্লি ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া ফর হান্ড্রেডস অফ ইয়ার্স ঠিক আছে দিল্লি দিল্লি হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ার ক্যাপিটাল শত শত বর্ষ ধরে ঠিক আছে এই যে দিল্লি এই দিল্লি হচ্ছে একটা প্রপার নাউন ঠিক আছে এর আগে আমি এখানে দা ইউজ করিনি ঠিক আছে ইন্ডিয়া হচ্ছে একটা প্রপার নাউন কিন্তু আমি এদিকে দা ইউজ করিনি ঠিক আছে কারণ জায়গার নামের আগে তো দা ইউজ হয় না আমি তোমাদেরকে আগে বলেছিলাম নেক্সট হচ্ছে আমাদের টু নাম্বারটা বিফোর ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন মানে হচ্ছে কোন ম্যাটার কে বুঝায় ঠিক আছে কোন ম্যাটেরিয়াল কোন বস্তু যেমন গোল্ড আয়রন সিলভার এরকম এক্সট্রা ব্রোঞ্জ এরকম গুলিকে বোঝানোর জন্য এই দিকে আমরা বলি ম্যাটেরিয়াল নাউন্স ওকে সো ম্যাটেরিয়াল নাউন্স এর আগে দা ইউজ হয় না যেমন গোল্ড ইজ এ প্রিসিয়াস ম্যাটাল ঠিক আছে গোল্ড ইজ এ প্রিসিয়াস ম্যাটাল মানে গোল্ড হচ্ছে একটি খুবই মূল্যবান ধাতু ঠিক আছে এদিকে যে গোল্ডটা এই গোল্ডের আগে আমি কিন্তু ইউজ করিনি কিন্তু কোন দা বা কোন আর্টিকেল আমি ইউজ করিনি কারণ এটা হচ্ছে একটা ম্যাটেরিয়াল নাউন ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে আয়রন এন্ড স্টিল আর ইউজফুল মেটালস ঠিক আছে আয়রন মানে লোহা এন্ড স্টিল আয়রন বা লোহা এটা তো সেমই তাই না তো আয়রন এবং স্টিল হচ্ছে খুবই ব্যবহারকারী মেটালস কিন্তু এখন যদি আমি তাদেরকে যদি নির্দিষ্ট করে বুঝাই তাহলে কিন্তু আমি দা ইউজ করব ঠিক আছে ফর एग्जांपल দা কোয়াল অফ ঝর্ণা বার্নস ওয়েল ঠিক আছে ঝর্ণার যে কোয়াল দি আছে মানে কয়লা আছে ঝর্ণার যে কয়লা ওই কয়লা গুলি খুব ভালোভাবে জ্বলে ঠিক আছে আমি ওইদিকে মেনশন করেছি একদম স্পেসিফিকলি বলেছি যে ঝর্ণার কয়লা ঠিক আছে আর এদিকে এই যে এক নাম্বারটা এই এক নাম্বার রুলে আমি বলেছিলাম প্রপার নাউনের আগে কোন আর্টিকেল বসে না ঠিক আছে আর যদি বসে তাহলে ওইটা প্রপার নাউন আর থাকে না ওইটা হয়ে যায় একটা কমন নাউন ফর এক্সাম্পল হি ইজ এ নিউটন মানে এদিকে হচ্ছে একটা বিজ্ঞানীর নাম ঠিক আছে নিউটন তো হচ্ছে বিজ্ঞানীর নাম এর আগে আমি এ লাগিয়েছি মানে তাকে নিউটনের সাথে তুলনা করা হয়েছে ওকে আই হোপ তোমরা সবাই এটা তো বুঝতে পেরেছো নেক্সট থ্রি নাম্বারটা হচ্ছে বিফোর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স এখন ভাই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্সটা কি অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স হলো ওই রকম নাউন্স যাগুলি যেগুলিকে আমরা ধরতে পারবো আমার আমরা স্পর্শ করতে পারবো না আমরা শুধু অনুভূতি করতে পারবো অনু অনুভব করতে পারবো তাদেরকে ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল হেলথ ইজ ওয়েলথ ঠিক আছে স্বাস্থ্যই সম্পদ ঠিক আছে এখানে আমাদের হেলথ হচ্ছে আমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কারণ আমরা হেলথকে তো টাচ করতে পারি না তাই না হেলথ হচ্ছে আমাদের অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন मन रखे जो स्पेसिफिकली बुझा ठीक है जो स्पेसिफिकली जो बुझा तक एदी के दूस करते kindness of vidyasagar has become a proverb thik ache mane vidyasagar er je doya thik ache eti ekhon matro ekti kothar kotha hoye geche ekhon oi ti ar kiyo mane na thik ache next hocche before a common noun preceded by the phrases kinds of 
sort of species of in interrogative sentence এদিকে একটা কথা মনে রাখবে যে কমন নাউন ঠিক আছে এই যে কমন নাউন এই কমন নাউন যা আসে কার কার পরে কাইন্ড অফ এর পরে শর্ট অফ এর পরে স্পেসিস অফ এই তিনটির পরে আসে আরো কখন যখন ওই সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ ফর্মে থাকে শুধু বলেছি ইন্টারোগেটিভ ফর্ম ফর एग्जांपल व्हाट কাইন্ড অফ फ्लावर इज इट কাইন্ড অফ এই কাইন্ড অফটা যে একটু এই যে এই কাইন্ড অফটা ঠিক আছে এই কাইন্ড অফটা হচ্ছে আমাদের একটা ফ্রেজ ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে আমাদের फ्लावर फ्लावरটা আছে কি আমাদের কমন নাউন এই কমন নাউন কার পরে বসেছে কাইন্ডস অফ এর পরে ঠিক আছে সো এদিকে আমি দেখো কাইন্ড অফ এর আগে আমি কিন্তু কোনো আর্টিকেল ইউজ করিনি ঠিক আছে কারণ আমাদের নিয়ম আছে যে আমরা কাইন্ড অফ এর আগে কোনো আর্টিকেল ইউজ করতে পারবো না কখন যখন সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স থাকে নেক্সট হলো হোয়াট কাইন্ড অফ অর শর্ট অফ ম্যান ইজ হি কি রকম প্রকৃতির মানুষ সে কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ একটা ঠিক আছে কাইন্ড অফ একটা আর শর্ট অফ শর্ট অফ এদিকে আছে মানে হোয়াট কাইন্ড অফ অর শর্ট অফ ম্যান ইজ হি মানে কি রকম চরিত্রের মানুষ কি রকম প্রকৃতির মানুষ ঠিক আছে এখন আমি তোমাদেরকে বলি একটা আরেকটা কথা ঠিক আছে কমন নাউন যখন আমরা ইন্টারোগেটিভ ফর্মে থাকবো আর তারা কাইন্ড অফ শর্ট অফ আর স্পিসিস অফ এর পরে বসবে তখন তারা কোন রকমের আর্টিকেল বহন করবে না কিন্তু 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 যদি কোনো অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স থাকে তাহলে কিন্তু তারা আর্টিকেল বহন করবে ফর এক্সাম্পল ম্যালেরিয়া ইজ কজড বাই এ স্পিসিস অফ মস্কিটো ঠিক আছে আমি এদিকে তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল বললাম ঠিক আছে ম্যালেরিয়া হয় একটি প্রজাতির মশার কারণে এখন মশাটার নাম হচ্ছে কি স্ত্রী স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা আই থিঙ্ক নাম এটার তোমরা যদি ভুল হয়ে থাকে আমাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে সো এক প্রকারের মশার দ্বারাই এটা ম্যালেরিয়া রোগটা সৃষ্টি হয় এক প্রকার ঠিক আছে তো আমি ওইদিকে এই ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে নেক্সট আরেকটা যদি আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল বলি দ্য রোজ অর রজনীগন্ধা ইজ এ কাইন্ড অফ ফ্লাওয়ার ঠিক আছে রজনীগন্ধা কিংবা রোজ হচ্ছে এক প্রজাতির ফ্লাওয়ার কাইন্ড অফ আছে কিন্তু তবু আমি এদিকে এই ইউজ করেছি কারণ ওইগুলি ছিল আমাদের নেক্সট রুলটা হচ্ছে বিফোর স্কুল কলেজ চার্চ বেড হসপিটাল মার্কেট প্রিজন ওয়েন দিস প্লেসেস আর ভিজিটেড আর ইউজ ফর দ্য প্রাইমারি পারপাস ঠিক আছে মানে যেমন ধরো এই যে স্কুল আছে স্কুল তো হচ্ছে একটা জায়গা কলেজও জায়গা চার্চও জায়গা বেডও জায়গা হসপিটালও জায়গা মার্কেটও জায়গা ঠিক আছে আর প্রিজনও হচ্ছে একটা জায়গা ওয়েন দিস প্লেসেস আর ভিজিটেড আর ইউজ ফর দেয়ার প্রাইমারি পারপাস যদি কোনো মানে সাধারণ উদ্দেশ্যই যায় এমনিতেই গেছে ঠিক আছে যখন কোনো এমনিতেই যাবে ঠিক আছে তখন আমরা কোনো প্রকারের আর্টিকেল ইউজ করব না ঠিক আছে এমনিতেই গেছে হয়তো সে কারোর মানে এমনিতেই গেছে একটু ঘুরতে গেছে আই থিঙ্ক ঠিক আছে যেমন এক্সাম্পল উই গো টু স্কুল অর চার্চ আমরা হয় স্কুলে যাই কিংবা চার্চে যাই যারা খ্রিস্টান তারা চার্চে যায় ঠিক আছে কিন্তু খ্রিস্টানরাও তো স্কুলে যায় হ্যাঁ না নেক্সট হলো সাম ওয়ান গোস টু মার্কেট ঠিক আছে কেউ মার্কেটে যায় এদিকে দেখো এখন আমি বলছিলাম কি প্রাইমারি পারপাস ঠিক আছে প্রাইমারি পারপাস এখন যদি কোনো সত্যিকারের খুব বড় সড়ো যদি কোনো মিশন থাকে যেমন আমি তোমার একটা এক্সাম্পল বলি আই ওয়েন টু দ্য স্কুল টু সি দ্য হেড মাস্টার আমি ওই স্কুলে গিয়েছিলাম কি কারণে আমি হেড মাস্টারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম ঠিক আছে আমি হেড মাস্টারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম তাই আমার ওই স্কুলে যাওয়া নতুবা কিন্তু আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই ওই স্কুলে আমি যাব সো ওইদিকে আমি একটা মিশন রেডি করেছি আমার একটি পারপাস রেডি করেছি ওকে আমার হেড মাস্টারের সাথে দেখা করতে হবে সো আমি ওই স্কুলে গিয়েছিলাম স্পেসিফিকলি দেখালাম দা ইউজ করে ঠিক আছে নেক্সট সিক্স নাম্বারটা হলো বিফোর ম্যান অর ওমেন ইন দ্য সেন্স অফ ম্যান কাইন্ড ঠিক আছে মন দিয়ে শোনো বিফোর ম্যান অর ওমেন ইন দ্য সেন্স অফ ম্যান কাইন্ড যখন আমরা সমগ্র মানব জাতিকে বলবো ঠিক আছে সমগ্র মানব জাতিকে যখন আমরা বলবো তখন এবং ফাদার মাদার আঙ্কেল আন্ট অর বেবি when it expresses our father our mother our uncle our aunt our baby ঠিক আছে মানে যখন কোনো ম্যানকাইন্ডের সেন্সে যখন কেউ ম্যান বা ওমেন ইউজ করবে এবং 
যদি আমাদের বাবা আমাদের মা আমাদের আঙ্কেল আমাদের আন্টি কিংবা আমাদের বাচ্চা এই সমস্ত ক্ষেত্রে যদি কেউ ইউজ করে তখন তাদের বেলায় কোন রকমের আর্টিকেল বসানো যাবে না ঠিক আছে ফর এক্সাম্পলটা আমি পরের স্লাইডে দিয়েছি দেখো এদিকে আমি দিয়েছি ম্যান ইজ মডেল দেখো আমি এই ম্যানটা ইউজ করেছি ম্যানটা কি এখানে সিঙ্গুলার নাও ঠিক আছে সিঙ্গুলার নাউন বুঝেছি কিন্তু আমি কি এখানে শুধুমাত্র একজন ম্যানের কথা বুঝিয়েছি না সমগ্র মানব সমাজ হলো মরণশীল সবাইকে একদিন মরতে হবে ঠিক আছে সো আমি এদিকে একজনকে দিয়ে সমগ্র ম্যানকাইন্ড কে বুঝিয়েছি সমগ্র মানবতাকে মানব জগৎকে বুঝিয়েছি ঠিক আছে নেক্সট হলো ম্যান এন্ড ওমেন শুড গো সাইড বাই সাইড ইন দিস ওয়ার্ল্ড পুরুষ এবং মহিলাকে একে অপরের পাশ দিয়েই সমগ্র বিশ্বটাকে পরিক্রমণ করা দরকার ঠিক আছে মানে এই জগতে পুরুষের যেরকম ভ্যালিউ আছে মহিলারও সেম ভ্যালিউ আছে ঠিক আছে কিন্তু আমরা কি করি আমরা মহিলাদেরকে আমাদের হাতের তলায় রেখে দেই এটা ঠিক না পুরুষের যে ওরকম অধিকার আছে সমাজে চলার সেম ভাবে ওমেনদেরও অধিকার আছে তো তাদেরকে নিয়ে কখনো আহ হেয়ালিপনা করবে না ওকে যেমন আমি এদিকে এক্সাম্পল দিলাম মেন এই মেনের আগে কি আমি কোন আর্টিকেল ইউজ করেছি অবভিয়াসলি না তুমি দেখতে পাচ্ছ না এদিকেও দেখো মেন আর ওমেন এদের আগে আমি কোন আর্টিকেল ইউজ করিনি ঠিক আছে কারণ এগুলি মেন কাইন্ড কি বুঝাচ্ছে ঠিক আছে এখন আমি বলি ফাদার ইজ হাঙ্গরি মানে আমার বাবা হাঙ্গরি আমি তখন এদিকে আর্টিকেল ইউজ করিনি কারণ আমার বাবা কি একজন মানে আমি কি এরকম ভাবে বলতে পারবো এ ফাদার ইজ হাঙ্গরি এরকম ভাবে সম্ভব না মাদার ইজ হাঙ্গরি মা মা খুব মানে খুব মানে রাগি আর কি ঠিক আছে এখন খুব রাগান্বিত অবস্থায় আছে তাদের বেলায় আমরা ইউজ করতে পারবো না কানছে তবু আমরা যা ইউজ করতে পারবো না নেক্সট হচ্ছে আঙ্কেল ইস কামিং আন্ট ইস কুকিং এই সমস্ত বেলা আমরা কুকু করানো কোনো আমরা আর্টিকেল ইউজ করতে পারবো না ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে সেভেন নাম্বার বিফোর হোম when it means the home of the speaker or the person spoken to যখন হোম ঠিক আছে হোম যখন এই কথাটা ইউজ হবে হোম যদি ওই হোম কথাটা কার কার হোম হতে পারে ওই যে স্পিকার যে বলছে কথাটা তার হোম কিংবা যাকে বলছে তার হোম যদি ওই হোমটা এই দুজনের মধ্যে হয় তাহলে তাদের বেলায় আমরা কখনো কোনো আর্টিকেল ইউজ করব না ঠিক আছে গো হোম তুমি হয় নিজের বাড়ি যাও নাহলে আমার বাড়ি যাও ঠিক আছে আমি এদিকে কোনো আর্টিকেল ইউজ করিনি ঠিক আছে খাওয়ার দাওয়ার ঠিক আছে এবং খেলাধুলার নামের আগে আমরা কখনো আর্টিকেল ইউজ করতে পারবো না ফর এক্সাম্পল উই লাইক টু প্লে ফুটবল আমরা ফুটবল খেলতে ভালোবাসি ঠিক আছে আমরা ফুটবল খেলতে খুব ভালোবাসি এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকে ওই টাইমে আমরা ডিনার করি ব্রেকফাস্ট করি ওকে নেক্সট হচ্ছে বিফোর নেমস অফ সিজন এন্ড ফেস্টিভালস সিজনের নামের আগে এবং ফেস্টিভ্যালের নামের আগে কখন আমরা আর্টিকেল ইউজ করতে পারবো যেমন সামার ইজ দা বেস্ট টাইম ফর পিকনিক গ্রীষ্মকাল হচ্ছে বেস্ট টাইম পিকনিকের জন্য ঠিক আছে গ্রীষ্মকাল এদিকে আমরা একটি ঋতুর কথা বুঝাচ্ছি সো এদিকে আমরা আর্টিকেল ইউজ করিনি ঠিক আছে আর দুর্গা পূজা ইজ দা হলিস্ট দুর্গা পূজা ইজ দা হলিস্ট ফেস্টিভ্যাল ফর বেঙ্গলিজ দুর্গা পূজা ঠিক আছে পথের নামের আগে আমরা কখনো আর্টিকেল ইউজ করবো না এদিকে আমি এক্সাম্পলটা তোমাদের জন্য রেখেছি তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে যে এখানে কি হতে পারে আমি একটা বলে দিই ঠিক আছে আমি যদি টেনাবাজি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল বলি যেমন ধরো হি ব্রট দ্য বুক ফ্রম কলেজ স্ট্রিট ঠিক আছে হি ব্রট দ্য বুক ফ্রম কলেজ স্ট্রিট ঠিক আছে আমি স্ট্রিটের নামের আগে 
কখনো আর্টিকেল বসাতে পারবো না কিন্তু রোড এর নামের আগে কিন্তু বসাতে পারবো আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছিলাম সো উইথ দিস উই হ্যাভ কাম টু দ্য এন্ড অফ দিস ভিডিও আই হোপ ইউ হ্যাভ লাইক দিস ভিডিও ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিও প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন শেয়ার দিস ভিডিও এন্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এন্ড সাথে বেল আই ক্যান অল ফর লেটেস্ট আপডেটস থ্যাংক ইউ ফর বিং টু দ্য এন্ড অফ দিস ভিড